a warm welcome to all the students of 10 plus 2 class we are going to start with the first chapter of section a the name of the chapter is hasan's attendance problem written by sudha murthy hello i am yogita joshi lecturer in english government senior secondary smart school panibaga district mansa i will present this lesson to you throughout the session we'll discuss the complete text of the lesson glossary and the important question answers and a few exercises you will enjoy this lesson as this is directly related to the life of a student and a teacher dear students before going into the details about the text and question answers let's meet sudha murthy our writer she is famous indian english writer she is an indian engineering teacher and kannad and english author sudha murthy began her professional career in computer science and engineering dear students you must have heard about infosys foundation this foundation has been established to help the poor people sudha murthy is chairperson of infosys foundation she was born on 19th august 1950 and she is the wife of n r narayan murthy her education is from karnataka university and she has been awarded padma shri by indian government pyare bachcho paath shuru karan to pehla sudha murthy ji nu milde ha bharat de angrezi de lekhak han angrezi hi nahi kannad vich vi likhde han ohna ne apne je kahiye kitte da career computer science te engineering di adhyapka vajjon kita si इन्फोसिस फाउंडेन के चेयरपर्सन हैं जो कि गरीबों उन्हों की सेहत ली उन्हों की पढ़ाई लिय बहुत काम करते हैं उन्होंने जन्म उन्नीस अगस्त उन्नीस सौ पाँह में होया उन्हों की सिक्ख्या करनाटक यूनिवर्सिटी तो हुई वह श्री एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं उन्होंने भारत का सब तो व्डा सन्मान पद्म श्री सन्मान भी नवाजिया जा चुका है सैक्शन ए चैप्टर वन Hassan's attendance problem Mrs Sudha Murthy is a teacher social worker and philanthropist philanthropist means the person who is helping others with money and other services her work speaks more than any other words well she is the spouse of humble mr narayan murthy the founder of infosys her contribution towards family company and world is immense her humbleness reflects in her writings hassan's attendance problem describes the consequence of not taking things seriously and not working for the sake of knowledge only working for marks or money will need one novia she explains it with real life example of her student hassan who used to bunk a lot of her classes pyare bachcho ये पाठ के सुधा मूर्ति जी एक बच्चे बारे दसते हैं जो कि क्लासा छड़ा सी सुधा मूर्ति जी क्योंकि एक अध्यापक हैं समाज सेवक हैं एक दानी परसन हैं तो उन्होंने यह चैप्टर इसलिए लिखा है ताकि वह सारे विद्यार्थियों ये समझा सकन कि जिंदगी दे नंबर जरूरी नहीं बल्कि ज्ञान जरूरी है क्योंकि हसन क्लासा नहीं लादा सी उसने सिर्फ नंबर हासिल कर ले सी, पर ज्ञान की हम कमी होने करके उसकी जिंदगी की वापरता है उस बारे ही पाठ है बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ द चैप्टर लेट्स गो थ्रू द ग्लॉसरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ बेटर वे फर्स्ट वर्ड इज एच एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर एच मीन्स make strong impression on one's mind cut lines into a piece of glass or metal 
ਐਟ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਫਲੂਐਂਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਸ ਵੈਲਦੀ ਰਿਚ ਐਫਲੂਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕਚਰ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇਨ ਐਨ ਏਰੋਪਲੇਨ ਥਰਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕਲੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦ ਮੈਨਰ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਸੌਰੀ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਰੋਂਗ ਔਰ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਥੈਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਯੂਰ ਜੈਸਚਰਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਪਲੰਪ very interesting having a soft round body slightly fat can you find such a picture yes the first picture plump da matlab hunda hai mota gol matol number 6 perpetual it means continuous you can see in the picture we have stairs which are perpetual they are not ending anywhere ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ 7 ਨਰਡ ਨਰਡ ਮੀਨਸ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਸਟੂਪਿਡ ਐਂਡ ਨਾਟ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬੱਚਿਓ ਨਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੜਾਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਨਰਡਸ ਨੰਬਰ it glimpse it means a look or see something or somebody for a very short time as the girl is doing in the picture number 4 glimpse ka matlab hai chalak number 9 bump into it means to meet somebody by chance bump into has been shown in the last picture is the matlab hai achanak kise nu mil pana let's read the complete chapter this chapter is about hasan sudha murti is a teacher social worker and a philanthropist she says that once she came across a student whose name was hasan it was a student of the first batch he was tall handsome and with a very good memory he came from an affluent family where he was the only son dear students because hasan is the only son and the family is rich so hasan has no problem of money but the only problem was that he was unable to attend the 9 am class sudha murti says Initially I did not come to know his existence at all mainly because he was hardly ever present I normally take the first class of the day which is scheduled at 9 am or the other after that at 10 am I prefer this time as this is when students are fresh Sudha Murthy says that at that time Hasan was never seen in the class बच्चो ये सारे दा सारा पाठ सुधा मूर्ति जी द्वारा एक बच्चे दी कहानी दस के समझाया गया है ये असल जिंदगी चो एक उदाहरण है जदो सुधा मूर्ति जी कंप्यूटर साइंस दे अध्यापक सन ता ओदो उना दी जमात दे विच एक लड़का सी जिस दा नाम सी हसन ओ अमीर परिवार दा इकल्ला इकल्ला मुंडा सी इसलिए उस नु पैसे दी कोई दिक्कत नहीं सी ओ देखण दे विच भी लंबा लंजा खूबसूरत नौजवान सी ਉਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਪਰ 
ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ once in a while hasan would turn up particularly if there was a class test or during examination i met more often for attendance shortages and meetings where he would because the teachers are generous by nature and teachers always think about the bright future of their students so ultimately she always completed his shortage of attendance ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਐਸ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਗੈਟ ਅ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਇਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਵ ਬਿਫੋਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟਡ ਐਵਰੀ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦਿਸ ਡਰਾਮਾ ਵਿਦ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਨ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਨੰਬਰ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੈਮੈਸਟਰ ਬੱਚੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਮੈਸਟਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀ ਗਾਟ ਟਾਇਰਡ ਆਫ ਹਿਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਡ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਟੂ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੈਟ देयर ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੋਏ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਰੋਗੈਂਟ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਡਿਸਿਪਲਨਡ ਇਫ ਓਨਲੀ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਕਲਾਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਂਡ ਅਟੈਂਡਡ ਦ ਲੈਬ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਰੈਂਕ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀ ਸੈਡ ਥੈਟ ਸ਼ੀ ਫੇਲਡ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਹਿਮ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਪਲੈਡਡ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲ देयर ਸਨ ਹਸਨਸ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ ਐ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਸੁਦਾ ਮੂਰਤੀਸ ਵਰਡਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਦਰ ਮਦਰ ਵਾਸ ਆਲ ਇਨ ਟੀਅਰਸ ਮਦਰ ਸੈਡ ਥੈਟ ਹਸਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਰ Hasan spent all nights listening to music and chatting with his friends. So bachcho, Hasan de mata ji ne adhyapak nu ki dasya ke eh puri raat apne friends naal chat karda rehnda hai ate mata ji di koi vi gal nahi sunda. He sleeps at 6 in the morning. Mata ji dasde han ke sire 6 baje sunda hai. How can he come to any class? He does not pay any attention to what I say. I repeat the same thing always. E shabdhan Hasan de Mata ji de. He says that I forgot all about him and years past. Sama bit gaya Sudha Murti Hasan bare sab kuch bhul gaye. One morning her secretary told her that a person wanted to sell the latest software in high school teaching. Sudha Murthy said that she was busy. Murthy ne kaha ki main bahut busy ha kise hor adhyapak nu keh do ta secretary ne kaha ki oh ladka zid kar reha hai ki oh sirf tuhanu hi milna chahunda hai. That he was my student. She knew how fond I was of all my students so she had not been unable to say no to him in that case let him see at 2 pm secretary does the hai ki oh keh reha hai ki toda student hai ta mainu pata hai tusi apne students nu kinna pyar karde ho isliye main na nahi kar saki e sunke sudha murti ne kiya theek hai usnu 2 baje dopahar nu bula lo in the afternoon a man of about 35 year plump with a bald head and moderately dressed was waiting for me in the office in his hand was the cd with the software i could not place him though he seemed familiar sudha murti kehnde han ki jadon main milan le pahunchi ta ik 35 saal da mota jeya ganja ladka jis de ki koi zyada vadiya kapde nahi paaye hoye si sadharan jehe kapde paaye hoye si ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੈਨ ਹਸਨ ਟ੍ਰਾਈਡ 
to explain to Sudha Murthy that who was he. Later on, Sudha Murthy recognizes him when he says that, Madam, I was the perpetual latecomer of your class. Kinni dero Sudha Murthy no apne baare yaad karanda reya, Sudha no yaad ni aya. Par ik line bol de hi Sudha Murthy no yaad a gaya, jado usne gaya ki, Madam, mein toh adi class chil laga taar late hi onda si. That's when the coin dropped. Is the matlab hai ki, oh samay mein no yaad aai. Hi Hasan, how are you? So they talked about various things. फिर सुधा मूर्ति ने उस नाल काफी चीज़ें बारे गलबात करने तो बाद पूछा हसन, What are you doing now? Now his face became little pale. ये पूछने ते उस दा चेहरा पीला पै गया जो दो सुधा मूर्ति ने क्या के हसन आजकल तुसी की कर रहे हो? Madam, I am selling this software which is useful in teaching maths, physics and chemistry. मैडम मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हाँ जो कि मैथ्स फिजिक्स से केमिस्ट्री नाल जुड़िया हुआ है सुधा मूर्ति वाज सरप्राइज्ड बिकॉज़ शी हैड थॉट दैट हसन वुड हैव बीन अ सीईओ इन अ टॉप कंपनी बट इट वाज नॉट सो सुधा मूर्ति हैरान हुई क्योंकि उसने ए सी के हसन एक बड़ी कंपनी सीईओ बनया होना पर अजिहा तक कुछ नहीं होया ता सुधा मूर्ति ने पूछन दी कोशिश की हसन what did you do for so many years? Hassan, being a bright student, should have definitely done well. On the contrary, he seemed to be doing a small job. Then Hassan said, Madam, you know I am very irregular in college. The same habit continued even after my graduation. But you, eh sa tyan nal sunna. जदों सुधा मूर्ति ने कहा कि वह तो हुशियार से किसी वजी काम तो होना सी पर तो सीडीज बेच रहा जो कि उसके नाल अफसर लग गए तो हसन ने जवाब दिता कि मैडम मैं हमेशा क्लास छड़ा रहा यही आदत मेरी इस तो बाद वाली क्लासा के भी जारी रही आई वुड गैट अप लेट एंड वॉज वेरी लेजी माई मदर वुड लूज टैंप आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैशर फ्रॉम माई पेरेंट्स आई टुक अप जॉब but I could not adjust in job because of lack of knowledge and because of irritability and ill-tempered, I was fired. Getting a first class in the examination is not an index of amount of knowledge one has. I would study just before the exams, guess the probable questions and skip the chapters. Hassan apni kahani sunanda hai ke madam क्योंकि मैं जमाच नहीं आता सी तो महत्वपूर्ण प्रश्न ही याद कर लादा सी मेरे अंदरला सुभाव भी हूँ चिड़चिड़ा हो चुकया मेरे कोल कोई ज्ञान भी नहीं सी क्योंकि मैं थोड़ी तो लैब नहीं लाता सी इसलिए मैं नौकरी भी नहीं कर सकिया मेरी नौकरी भी चली गई माता पिता तो झिड़क भी पैदा रही उस तो बाद मैं नौकरी घर तो भी कट दिता गया I always laughed at those people who were hard workers. I used to make fun of them and call them nerds. Today, those nerds have become millionaires. Madam, I have always been boring people. Today, the most boring people have become a lot of fun. My state today is the result of my habits. Today, my state is the result of my habits. Listening to Sudha Murthy, felt sorry for him, she tried to motivate him. Ultimately, she motivated him to change his ways. And she said that, I could see a twinkle in his eyes. I thought I saw a glimpse of the young bright Hassan. I will try my best, madam. He promised as he rose to leave. Ta Sudha Murti de samjho ante Hassan ne koshish ki ti ke uho अपने आदता बदलेगा हालांकि वह कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज सो ईजीली बिकॉज ओल्ड हैबिट्स डाई सो हार्ड वो कहता है कि पुरानी आदत बदलनिया औखिया हैं पर मैं कोशिश करा तो उसकी अखाच आस भरी एक चमक हों है लैस क्विकली डिस्कस द कैरेक्टर स्कैच ऑफ हसन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर डियर स्टूडेंट्स you will get short answer type questions as well as the long answer type questions in your exam. As the time is less, 
I cannot discuss all the short question answers here, but I'll discuss one long and most important question that is the character sketch of Hassan. You have gone through the chapter and you can enlist various qualities of Hassan. Hassan was a bright student. You all know as it has been told in the beginning of the chapter. And Sudhamurti said that he was tall, handsome and with a very good memory. He used to dress in a stylish way. But he was lazy and indisciplined. As we have been told in the chapter that he used to chat all night with friends and sleep at 6 a.m. So how can a person attend 9 a.m. class? That is why he could not get up for 9 a.m. class. But he used to get first class marks. But how? Sudhamurti said that he did so with intelligent guessing. That is the guesswork. He used to cram only important questions leaving details of the topic. He did not even attend the practical classes. Consequently, he had no knowledge. Due to lack of knowledge, he failed in life and he was fired from the job. All this damaged his career and health. When he met Sudhamurti after so many years, Sudhamurti inspired him to start afresh and mend his old bad habits. He felt hopeful at the end of the chapter. Pyare bachyo, ehe hasan da charitra chitran hai. Sanu paath de vich dasya gaya hai ki bada hushyaar si, lamba lanja si, dekhan ch baut khubsurat si, baut sone kapde pehanda si, us di yadasht badi changi si. Par oho sust si, ate anushasan hiin si. पूरी रात अपने दोस्तों नाल चैट करदा सी सवेरे 6 बजे सोंदा सी 9 बजे वाली क्लास विच जा नहीं सकदा सी फिर भी फर्स्ट क्लास नंबर ला लंदा सी सुधा मूर्ति कहंदे कि ओ हो तुक्के मारदा सी तुक्के मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों नु रट लेना उना बारे होर कोई जानकारी ना पढ़ना प्रैक्टिकल दीयां क्लासा ना अटेंड करना इस करके नंबर दा चंगे ला ले पर कोई ज्ञान नहीं सी ज्ञान ना होन करके नौकरी विचो भी कट दिता गया उस दा करियर भी खराब होया ते उस दी सेहत भी खराब हुई कई साल बाद जदो सुधा मूर्ति नु मिलदा है ता सुधा मूर्ति उस नु बहुत हौसला वधांदे हन इस तरह हो पाठ दे अंत विच आस नाल भरया महसूस करदा है नाउ वी विल डू एन एक्सरसाइज दिस इज फॉर वोकैबुलरी प्रैक्टिस यू हैव टू गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस you have been given a few words from which you can select the appropriate word for every sentence. I'll read out the sentences for you and I'll also tell you the meanings of these words. Nerd. Nerd means a boring person. Lazy. It means lethargy. Affluent. It means rich. Moderate. It means who is well composed, ordinary, this is just an average kind of person. Arrogant means who is ill-mannered. Famous means a person who is well known. Okay. Now you have to fit all these words in front of these sentences. First sentence is one who is lethargic. Now you can easily guess the right answer. Try to guess. Later on I will give you the answer key also. Number 2. One who is born with a silver spoon in his mouth. Number 3. One who is proud and haughty. Number 4. One who is well known. Number 5. One who is run out of the mill type or average. Number 6. One who is sensible and restrained. Number 7. One who is a bore. I'll also tell you the meaning in Punjabi. Pelli vakda matlab hai jo insan sust hove. Dusre vakda matlab hai jo insan mooch chandida chamach leke pada hove matlab amir. Tisre vakda matlab hai jo bohati kamandi ate rukhe vivharwala vekti hove. 
ਚੌਥੇ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਛੇਵੇਂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਤਵੇਂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਹੀਅਰ ਆਰ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਆਮ ਸ਼ੂਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਆਨਸਰਸ ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂਰ ਆਨਸਰਸ ਆਰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਇਜ਼ ਲੇਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਤ one who is born with a silver spoon in the mouth is affluent it means rich yani ke ameer one who is proud and haughty is known as arrogant nakshada one who is well known it means famous yani ke mashhoor one who is run of the mill type or average it means ordinary yani ke bilkul sadharan aam one who is sensible and restrained is moderate jo ke bilkul sahi tarike da vyavhar karan wala vyakti hove one who is a bore jo bahut boring hove nerd is da matlab bahut hi boring te na enjoy karan wala vyakti homework time dear students you have to draw the character sketch of sudha murti we have discussed the character sketch of hasan similarly you have to write a few lines about sudha murthy the hints have been provided to you i have written six main points i'll briefly explain the meaning of these words number 1 compassionate the person who is full of love pyar naal bhariya hoya manukh number 2 good teacher good teacher means changa adhyapak number 3 paid individual attention to students apne vidyarthiyan wal ikalle ikalle wal dhyan dena number 4 kind matlab dayalu number 5 an encouraging teacher matlab dusriyan da hausla badhaun wala adhyapak and last is fond of her students apne vidyarthiyan nu pyar karan wali adhyapka create the character sketch your students mind maps can also be created with the help of these hints you can create one mind map for hasan and one for sudha murthy i hope you enjoyed the entire lesson with me the lesson suggests that hard work is the key to success thank you so much have a nice day